večer še jednom. Gosti emisije su gospoda Arije Livne, predstavnik Republike Srpske u Izraelu. Dobro večer. Dobro večer. I gospodin, moj kolega, novinar, Gerald Izraeli, čovjek koji nam stiže ravno iz Izraela. Dobro večer. Good evening. Gospodine Izraeli, radite kao novinar i stražujete sve oblike fašizma, uzroke, nastanka. Pa evo, možda ljudi kod nas slabo znaju o tome kako je uopšte fašizam postao, kako je nastao i koje su njegove bile glavne karakteristike. Šta leži u osnovi te ideje? Well... To je jedno veoma veliko pitanje, ali da uzmemo jedan najrazvijeniji oblik fašizma koji je bio nacizam i ostale razne oblike kao što su, na primjer, Ustaše u Hrvatskoj i ostali fašistički pokreti u Baltiku, u samom srcu tog fašizma je jedna mješavina jakog rasizma prema jevrejima konkretno, ali ne isključivo prema jevrejima i religiozni fanatizam, pogotovo katolički religiozni fanatizam u baltičkim državama i Čehoslovačkoj i Poljskoj i također svešteniški fašizam koji se odnosi na svešteniški fašizam i rasizam. I on je usmjeren konkretno prema jevrejima, ali i prema ostalim drugim etničkim grupama, kao što su slovenske nacije u baltičkim državama prema Rusima i naravno protiv Srba u drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj. Ili imate možda neko podpitanje u vezi sa tim? Imam. Ono što mene zanima je kako je moguće da uopšte jedna takva ideologija dobije svoje značajno mjesto u jednom društvu. Gdje se u tom trenutku kada nastaje takva jedna ideologija nalaze oni intelektualci, oni pokretači jednog društva? U mnogim slučajima takvi intelektualci su mrtvi. To se desilo u Njemačkoj. Mnogi intelektualci se jesu suprostavili, komunisti i socijalisti se suprostavili i određeni broj centralistički uspjerenih partija su bile suprostavljene. Međutim, mnogi broj njih je veoma brzo ubijen, pogotovo komunista. Mislim da sa druge strane tog pitanja, zašto bi velike mase ljudi pale na tu ideju? Jer jednostavno ideja tog fašizma i svešteniškog fašizma su besmislice. I odgovor je taj da je to veoma velika propaganda u 19. vijeku koja je predstavljala jevrije kao napast za sve ostale nacije, kao okrutnu jednu naciju koja se uvijek drži zajedno, poput neke grupe insekata koja ima zajedničku svijest i koja ima za cilj uništavanje drugih nacija. I sa jednom idejom da oni imaju konstantnu neku kontrolu i stalno traže dodatnu kontrolu. I oni su stalno potencirali tu teoriju i ova teorija je stalno promicana i nakon građanskog rata i u Americi. I određeni časopis kao i katolička civilizacija, oni su konstantno predstavljali ovu i promicali ovu ideju da su jevreji ti. 
he has to apologize. A Jew has to apologize if he does a good deed. Because his teaching is you must always turn to God. So these ideas were put into people's heads over and over and over and over and over and over. So that the the uh, the ground was uh, plowed and watered, whatever you know, it, it, the basis was laid, and that's the critical question. Many people, uh, of course, did oppose fascism. Many people died opposing it. Many people opposed fascism. Many people opposed fascism. Many people opposed fascism. Many people opposed fascism. A uh, it was a country which was viewed as the most progressive in the world. And one of the things that did not sit in Germany, of course, was they destroyed German culture. They eliminated it. 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 They destroyed German o jevrejima kao jednog zla koje smeta ne znam čemu u toj Njemačkoj. Da li to znači da je ta ideja na osnovu te ideje nastalo to širenje pokušaja širenja Njemačke u Evropi i svijetu i te tvrdnje o Njemcima kao višoj rasi? Što to znači? Imamo jednog neprijatelja na jednoj strani, na drugoj strani tvrdimo mi smo više rasa, treba nam više prostora i tako dalje. Ja... Spodnje Izraeli, ima li danas u svijetu pojava fašizma, neofašizma, kako ga sada zovemo, i ako ima Gdje se on javlja i u kojim oblicima? Zaista pitate jedna veoma krupna pitanja. Želim bih još jednu stvar da isteknem o Hrvatskoj. Dosta istražujem. Istražujem novinske članke i dosta se može pronaći iz toga. New York Times veoma često koristim. Ovo je znači izvor informacija sa zapada. Ne znam da li vidite, ali ovo je jedan naslov iz New York Timesa iz februara. Ovo je znači prije prevrata 27. marta u Srbiji i prije aprilske invazije. I tadašnji položaj Vatikana prema Ustašama uglavnom je shvatanje bilo da su Ustaše u stvari morale 